On a envie de dire des moignons d'ailes, mais c'est un peu plus que ça. C'est quand même des petites ailes qui flanquent le fuselage de part et d'autre. From Eurocopter, and almost straight out of science fiction, the X-Cube. Its technical name is the 367Z. <laughs> Voilà, 6000, 7000 pieds minutes, c'est très bien ça. 120 nœuds, le wing over comme tu veux. Oh, il est très joli. Très joli. A 380 autorisé, alignement, on sent nickel. C'est bon, ça accélère, ça va bien. Technology Demonstrator. The X3 utilizes the recognizable fuselage of a Eurocopter Dauphin, but it's equipped with two turboshaft engines. They're turbo mecha engines that come from the NH-90 helicopter, and these use the gearbox of the EC-175 to transmit power to the main rotor, along with two propellers installed on short span fixed wings. This hybrid configuration creates an advanced transport system that offers the speed of the turboprop-powered aircraft and the full hover flight capabilities of a helicopter. The Le pas est en bas, c'est bon. Le gradient va augmenter. Le gradient augmente. 40 degrés, c'est bon. Alors ça reste. Il est très bien, il est très beau, il est très beau, il est très beau. Voilà, mais pas trop de pas. Voilà, c'est bien. Le demi-tour, la descente forte pente. Pour te rapprocher de la croix là-bas. Oui. De toute façon, je vais sortir en, en spirale pour aller, euh, pour aller au Charlie. Pour aller euh, pour poser là-bas, puis tu vas aller en spirale. Vas-y, bah, si, quel cran. Je vais sortir le trait en bas de la spirale. Allez, ah, sort le train. Le train sort. Allez, pour le taxi, oui, Charlie. X3 handles like a conventional helicopter, uh, up to speed of 80 knots, as you will see throughout the demonstration. And as the speed builds up to 80 knots, the speed and the flight controls, using an electronic trim switch, increase the propeller pitch and provide more power to the propellers and simultaneously reduce the rotor collective pitch and re in Q's conditions, the wings take over the main rotor for lift and the rotor adopts a flat profile where the drag is minimal. The power is then transferred to the propellers. Donc cette technologie, cette architecture hybride, ça veut dire quoi ben Là, par exemple, on en a une très belle démonstration durant cette montée à forte pente. Le rotor, jusqu'à une certaine vitesse aux alentours de son, aux extrémités des voilures, transfère de la puissance et donc les hélices deviennent de plus en plus tractrices. Et donc la vitesse augmente et donc dans le même temps le pilote réduit le pas collectif du rotor principal de manière à arriver lorsque on est à grande vitesse au-delà de 300 km h à avoir un rotor qui se déplace dans l'air sans pratiquement générer de traînée.